welcome my dear friends uh, in my previous video we have learnt uh, everything about what is force and what is the classification of force given to it and so many things we have learnt in the previous video but in this video we are focusing on uh, parallelogram law of forces it is one of the most important topics in our first unit of engineering mechanics so it is very important and this thing we also have learnt in our intermediate it as a parallelogram law of vectors in the same way we are going to learn it here in the same method and before understanding the parallelogram law of vectors let us understand what is resultant what is resultant let us take an example me andar ki chala familiar example cheptanu మీ అందరికీ అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది పిట్ల బాణం ఎట్లా ఉంటుందో పిట్ల బాణం ఎట్లా ఉంటుందో మీ అందరికీ తెలుసు కదండి సో ఈ మాదిరి ఒక పిట్ల బాణం తీసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ మనం స్టోన్ని ఈ సెంటర్లో ప్లేస్ చేస్తాం స్టోన్ని ఈ సెంటర్లో ప్లేస్ చేసి మనం ఏదైతే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ దాన్ని వెనక్కి స్ట్రెచ్ చేస్తాం స్టోన్ పట్టుకొని ఈ రబ్బర్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఇక్కడ టై చేస్తాం ఆ రబ్బర్ని మనం వెనక్కి స్ట్రెచ్ చేస్తాం స్ట్రెచ్ చేసి సెట్ అండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని రిలీజ్ చేసిన వెంటనే ఆ స్టోన్ అనేది ఈ సెంటర్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది సో నేను దీన్ని ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను అంటే దీన్ని ఈ వ్యూలో కాకుండా పైనుంచి చూసామంటే ఎట్లా కనిపిస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం పైనుంచి చూసినట్టయితే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది ఇది అంతా ఏంటంటే ఇదంతా కూడా ఒక స్ట్రింగ్ అనమాట ఎలాస్టిక్ అండ్ ఆ సెంటర్లో మనం రాయిని ప్లేస్ చేస్తాం ప్లేస్ చేసి దీన్ని వెనక్కి లాగిన వెంటనే ఆ స్ట్రింగ్ ఇలా ఇక్కడ దాకా వస్తుంది సో అక్కడ దాకా వచ్చేసరికి మనం రిలీజ్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే ఆ సెంటర్లో ఉన్న రాయి కాస్త స్పీడ్గా సెంటర్లోంచి ఫార్వర్డ్గా ఫార్వర్డ్కి విత్ హై స్పీడ్ వెళ్తుందండి సో అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు వైల్ the stone is moving towards right so adatla velletappudu it will have some force so a force a stone ki avarustunnarandi so ikkada maniki teliyalasindi entante so ee region undi kada so edaithe string ki right side region undo ee right side region oka force develop avutundi dani venakki lage kotti aa lopala oka force develop avutundi aa force ee rai pick ani ee direction lo move chestadi ఏ డైరెక్షన్లో ఈ డైరెక్షన్లో ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ రైట్ సైడ్ స్ట్రింగ్ కోసం మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా అదేవిధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ కూడా మనం వెనక్కి లాగేటప్పుడు మనం ఈ స్టోన్కి ఇచ్చే ఫోర్స్ అనేది వెనక్కి ఇస్తున్నాం బట్ ఆ స్ట్రింగ్ అనేది ఆ స్టోన్ని ముందుకు లాగడానికే ట్రై చేస్తుంది సో ఆ స్ట్రింగ్ ఈ స్ట్రింగ్లో మనకి ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంటుంది సో మనం చూసినట్టయితే ఈ స్ట్రింగ్ చూసే అంతా కలిపి ఒకటే స్ట్రింగ్ బట్ ఈ సైడ్ వేరు ఈ సైడ్ వేరు సో బోత్ సైడ్స్ ఇటు సైడ్ ఉండే స్ట్రింగ్ ఏంటంటే ఆ పిక్ అని ఇటువైపు లాగుతుంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ఏంటంటే దాన్ని ఆపోజిట్ అంటే ఇంకొక డైరెక్షన్లో దాన్ని పుల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ టూ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇది ఒక ఫోర్స్ ఇది ఒక ఫోర్స్ టూ ఫోర్సెస్ కూడా కలిపి రెండు కూడా కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే స్టోన్ ప్లేస్ ఆ స్టోన్ పై స్టోన్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది అట్లా యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆ స్టోన్ అనేది స్ట్రింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రింగ్ ఈ డైరెక్షన్లో లాగుతుంది కదా అటువైపు వెళ్ళట్లేదు అలాగే రైట్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రింగ్ ఈ డైరెక్షన్లో నన్ను పుష్ చేస్తూ పుల్ చేస్తుంది కదా అని ఈ డైరెక్షన్ వైపు వెళ్ళలేదు సో అలా రెండు వైపులా వెళ్ళకుండా రెండింటినీ సాటిస్ఫై చేస్తూ రెండింటినీ సాటిస్ఫై చేస్తూ సెంటర్ నుంచి ఏదో ఒక ఎనదర్ మ్యాగ్నెట్ చూడుతూ ఫాస్ట్గా దూసుకెళ్తుంది సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ టూ ఫోర్సెస్ ఇది ఒక ఫోర్స్ ఇది ఒక ఫోర్స్ సో లెట్ ఈస్ నేమ్ ద ఫోర్సెస్ సో ఈ ఫోర్స్ నేను ఎఫ్ వన్ అనుకుంటాను ఈ సెకండ్ ఫోర్స్ నేను ఎఫ్ టూ అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ టూ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక బాడీ పైన యాక్ట్ అవుతున్నాయి అట్లా యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ బాడీ గెయినింగ్ ద టూ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ఎ సింగిల్ బాడీ so when we represent two or number of forces in a single force so that is nothing but resultant hope you understand when we are representing two or number of forces in a single force it is nothing but resultant ee body final ga edaithe force tho ee bite ki leave avutundo so aa force anedem avutundandi ikkada resultant aa resultant deni valla vachindi 
ఆ ఫోర్స్ ఆ పిట్ల బాణంలో స్ట్రింగ్స్ వల్ల క్రియేట్ అయిన టూ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఫోర్సెస్ ఏంటండి రెండు సో మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే స్టోన్ సో ద స్టోన్ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే ఫోర్స్తో బయటకు వెళ్తుందో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ద రిజల్ట్ ఫోర్స్ ఇంక్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ద ఫోర్సెస్ ఎఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ టూ సో లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ టెక్నికల్ వే సో టెక్నికల్గా వెళ్దాం సార్ సో వీ ఆల్ నో పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్కి ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో సేమ్ వే పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కూడా ఒక డెఫినేషన్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సో ఈ పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ తెలుసుకున్నట్టు దీనికి ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్ ఓకే లెట్ ఎస్ గో విత్ ద స్టేట్మెంట్ so it will be a bit harder for me to write a complete statement in a very clear way i will write it somewhat in a very bad handwriting please try to uh, make a notes while i am reading it out so statement entante when two forces two forces are represented in both magnitude and direction when two forces are represented in both magnitude and direction by two two adjacent sides of a parallelogram adjacent sides of a parallelogram parallelogram then the resultant the resultant is represented by the diagonal passing through the same point diagonal passing through the same point aithe let us understand ok sir ardham cheskunda so ikkada em antadu ante asalu parallelogram ante enti where ee body teeskunnattu aithe deniki four sides unnai in total సో ఈ ఫోర్ సైడ్స్లో అన్ని సైడ్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్ కా అనక్కర్లేదు బట్ ఏవైనా టూ సైడ్స్ ఉంటే సో దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ దేర్ దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ దేర్ సో ఈచ్ సైడ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ఐదర్ సైడ్ సో ఈ సైడ్ కంప్లీట్గా ఈ సైడ్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నీకు ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో సో ఇక్కడ కూడా అంతే లెంత్ ఉంటుంది అదేవిధంగా నీకు ఈ సైడ్ ఉంది కదా ఈ సైడ్ ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో ఈ సైడ్ కూడా అంతే లెంత్ ఉంటుంది అండ్ దీస్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ వేర్ దీస్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ సో ఒక ఉన్న టోటల్ సైడ్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్యారలల్ ఒక రామ్ సో ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ so let us take a force f1 let us talk another force f2 these are the two forces which are being represented as the parallelogram sides anamata adjacent sides ante oka dani pakkana okati undali so chudandi ee rendu kuda oka dani pakkana okati unnai kada so if these two forces are represented in both magnitude and direction so ikkada magnitude enti f2 anedi ee force yokka magnitude f1 anedi ee force yokka magnitude సో మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అయితే ఉన్నాయి మరి డైరెక్షన్స్ ఏమై ఉండాలి డైరెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వాలి కాబట్టి ద డైరెక్షన్ మనం యాంగిల్లో ఇస్తాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థియేటా సో ఎఫ్ వన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ దేర్ ఎఫ్ టూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ దేర్ అండ్ థియేటా ఇస్ ద డైరెక్షన్ సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఎఫ్ టూ అనుకోండి ఇక్కడ ఎఫ్ టూ యొక్క డైరెక్షన్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ అవుతుంది బట్ ఎఫ్ వన్ యొక్క డైరెక్షన్ అంటే థియేటా అవుతుంది సో ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్ అనేది థియేటా ఇక్కడ థియేటా అనేది ఎఫ్ వన్ యొక్క డైరెక్షన్ సో f1 f2 
ఇవి రెండు కూడా ఒక ప్యారలోలోగ్రామ్కి సైడ్స్ అయి ఉండాలి సో ప్యారలోగ్రామ్ గీద్దాం ఒకసారి సో దిస్ ఈస్ ద ప్యారలోగ్రామ్ అండ్ హియర్ ద టూ ఫోర్సెస్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ టూ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ బై ద సైడ్స్ ఎడ్జెస్ అండ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలోగ్రామ్ ఈ రెండు ఎడ్జెస్ అండ్ సైడ్సే కదా సో ఇలాంటి కేసులో దీని యొక్క రిజల్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ద డయాగ్నల్ పాసింగ్ త్రూ ద సేమ్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఏ ఫోర్సెస్ రెండు కలిసి ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే డయాగ్నల్ గీస్తాము ఆ డయాగ్నల్ అనేది ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్టెంట్ అంట ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్టెంట్ ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్టెంట్ సో ఆ రిజల్టెంట్కి ఒక ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అలాగే ఈ డైరెక్షన్ అంటే థియేటా ఉంది కదా ఈ థియేటాని కూడా మనం కనిపెట్టాలన్నమాట సో అవన్నీ కనిపెడదాం ఒకసారి సో అది మనం కనబట్టాలంటే మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఇక్కడ మనం ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి చాలా తక్కువ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి కూడా లేదు సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎఫ్ టూ అనే ఫోర్స్ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం కొంచెం కొంచెంగా అలాగే ఈ ఎక్స్టోనల్ లైన్ నుంచి మనం ఆ నాలుగు కార్నర్స్కి పేరు పెట్టుకుందాం ఓ ఏ బి సి ఇప్పుడు లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ తీట సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ పెర్పెండిక్యులర్ గీసుకున్నామో ఈ పాయింట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎన్ అని పిలుచుకుందాం సో నేమ్ ఇట్ యాస్ ఎన్ మనం ఏం కనిపెట్టాలి ఈ డైరెక్షన్ ఆర్ అనేది ఉంది కదా సో ఆర్ని మనం కనిపెట్టాలి క్లియర్ ఆర్ అనే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతో కనిపెట్టాలి సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఏమేం ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మీకు చెప్పాను ఇందాక రెండు ఫోర్సెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ రెండు ఫోర్స్లు కలిపితే ఆర్లో ఉంటాయని చెప్పాను సో సో ఏదైతే ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్కి వస్తుందో ఆ ఆర్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ టూ రెండు ఫోర్స్లు కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో అదే విధంగా వస్తుందో మనం చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో పిక్చర్ చూసారు కాబట్టి మీకు పిక్చర్ ఒక పక్కన పెడతాను సో చూడండి ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ సైడ్ అనేది ఈ సైడ్కి ప్యారలల్ సో చూడండి ఈ సైడ్ ఈ సైడ్కి ప్యారల్ సో ఈ సైడ్ ఇక్కడ హారిజెంటల్తో ఎంతైతే తీట యాంగిల్ చేసిందో మరి ఈ సైడ్ కూడా ఈ హారిజెంటల్తో అంటే ఈ హారిజెంటల్తో ఇక్కడ కూడా అంతే యాంగిల్ చేస్తుంది కదా తీట సో సేమ్ తీట ఓకేనా క్లియర్ సో మన డయాగ్రామ్ని ఒక కార్నర్కి గీసుకున్నాను సో ఆ కార్నర్లో మనం కనిబెట్టాల్సింది ఏంటండి ఆర్ అనేది మనం కనిబెట్టాలి ఆర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అంతా కనిబెట్టాలి సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనిబెట్టాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సో ఆర్ని రిజల్ట్ అంటే కూడా ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది సో డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనిబెట్టాలంటే ఆర్ కనిబెట్టాలి కాబట్టి ఈ ట్రయాంగ్ ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి ఇక్కడ ఒక మాకు ట్రయాంగిల్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ మార్కింగ్స్తో ఉంది కదా సో ఓ బి ఎన్ అనేది ఏంటండి ఒక ట్రయాంగిల్ సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓబిఎన్ ఓబిఎన్ అనే ట్రయాంగిల్ నుంచి నేను ఆర్ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి వి ఆల్ నో దట్ పైతోగరస్ తీరం సో పైతోగరస్ తీరం బట్టి ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ సో విచ్ ఈస్ హైపోటెన్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ సో ఇట్ ఈస్ నాథింగ్ బట్ ఓఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎన్ స్క్వేర్ is equals to o n square plus b n square so r square it is nothing but o n and the intimately o c plus c n so o c plus c n whole square plus b n square okay it is f1 ఇది ఎఫ్ టూ సో ఎఫ్ వన్ అంటే ఏంటండి ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏ ఎఫ్ టూ అంటే ఏంటండి ఓసి ఇది ఈజ్ నాథింగ్ బట్ ఎఫ్ టూ సో సో చూడండి ఓసి ప్లస్ సిఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎన్ స్క్వేర్ అని ఉంది సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓసి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటండి ఓసి ఓసి అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎఫ్ టూ సో ఓసి అంటే ఎఫ్ టూ ప్లస్ సిఎన్ స్క్వేర్ సిఎన్ అంటే మనకి తెలియదు కదా ప్లస్ సిఎన్ స్క్వేర్ సిఎన్ అలా పెట్టి వదిలేద్దాం ప్లస్ బిఎన్ స్క్వేర్ సో బిఎన్ అంటే మనకి ఏంటంటే బిఎన్ కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి బిఎన్ స్క్వేర్ని అలా వదిలేద్దాం ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టర్మ్స్ ఏంటండి 
ఈ రెండు టర్మ్స్ మనకు కావాల్సి వస్తుంది సో ఈ రెండు టర్మ్స్ అండి ఈ రెండు టర్మ్స్ మనకు కావాలి సో ఆ రెండు టర్మ్స్ కావాలి కాబట్టి లెట్ అస్ టేక్ అనదర్ ట్రయాంగిల్ హియర్ ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా స్మాల్ ట్రయాంగిల్ సిబిఎన్ అనే ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా ఆ ట్రయాంగిల్ నుంచి తీసుకుందాం సో సిబిఎన్ అనే ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా ఆ ట్రయాంగిల్ నుంచి డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం సో సిబిఎన్ ట్రయాంగిల్ ఒకసారి డ్రా చేద్దాం సో సి బి ఎన్ ఇక్కడ మనకి లోపల యాంగిల్ ఎంత ఉంది సో లోపల తీయటా అనే యాంగిల్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎన్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం పిక్చర్ ని చూసినట్టయితే ఓఏ ఎంతైతే ఉందో సిబి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా సో ఓఏ అనేది మనం ఎఫ్ వన్ అనుకుంది మరి సిబి కూడా ఎఫ్ వన్ కదా అంతే కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓఏ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు సిబి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిబి బికమ్స్ ఎఫ్ వన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం కనబెట్టాలి మనకి బిఎన్ తెలీదు అలా విధంగా సిఎన్ కూడా తెలీదు సో బిఎన్ అండ్ సిఎన్ అనేవి మనం ట్రిగనోమీటర్ యూజ్ చేసి తీసుకురావచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ సైన్ తీటాని అప్లై చేస్తున్నాను సో సైన్ తీటా అప్లై చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్ చేస్తు కదా సో సైన్ తీటా ఈజ్ కల్స్ టు బిఎన్ బై ఎఫ్ వన్ అని వస్తుంది బిఎన్ బై బిఎన్ బై ఎఫ్ వన్ సో ఇప్పుడు బిఎన్ అనే వాల్యూ ఏమవుతుందండి బిఎన్ ఈజ్ కల్స్ టు ఎఫ్ వన్ సైన్ తీటా అవుతుంది క్లియర్ మరి ఇక్కడ కాస్ట్ తీటా అప్లై చేస్తారు అనుకోండి సో కాస్ట్ తీటా అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది కాస్ట్ తీటా ఈజ్ కల్స్ టు ఎడ్జస్ అండ్ బై హైపోటోనియస్ అవుతుంది సో ఎడ్జస్ ఎంట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎడ్జస్ ఎంట్ అంటే సిఎన్ సో సిఎన్ బై హైపోటోనియస్ అంటే ఎఫ్ వన్ సో కాస్ట్ తీటా ఈజ్ కల్స్ టు సిఎన్ బై ఇక్కడ చేస్తున్నాను సిఎన్ బై ఎఫ్ వన్ అట్లాంటప్పుడు సిఎన్ ఏమవుతుంది ఎఫ్ వన్ కాస్ట్ తీటా అవుతుంది సో సిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ వన్ కాస్ తీటా అయితే మనకి ఈ వాల్యూస్ ద్వారా మనకి ఏమి వచ్చాయండి బిఎన్ అంటే ఎఫ్ వన్ సైన్ తిటా అని అలాగే సిఎన్ అంటే ఎఫ్ వన్ కాస్ట్ తిటా అని వచ్చేసాయండి సో ఆ ఈక్వేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఇందాక చేసుకున్నాం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఓసి అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎఫ్ టూ దాన్ని అలా వదిలేసాం కాబట్టి సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఓసీ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ టూ ప్లస్ సిఎన్ కదా సిఎన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సో ఎఫ్ వన్ కాస్ తీటా ఎఫ్ వన్ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ బిఎన్ అంటే ఎఫ్ వన్ సైన్ తీటా సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయడమే మీకు ఉంది సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ టూ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా ఇది చూడండి ఒకసారి ఇదంతా అయ్యే ఇదంతా బి అనే ఫార్ములా ఉంది సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి కాస్ తీటా సో ప్లస్ టూ ఏబి కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ సైన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ కాస్ తీటా స్క్వేర్ అంటే ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ కాస్ తీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ సైన్ తీటా స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకి టూ ఏబి గీసుకోలేదు కదా టూ ఏబి ఇక్కడ గీసుకుందాం రాసుకుందాం ప్లస్ టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కాస్ తీటా ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కాస్ తీటా సో ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలంటే సో చూడండి ఫైనల్గా ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ కాల్స్ టు ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ F1 స్క్వేర్ సో ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ అనేది మనకి టూ టైమ్స్ లో కనిపిస్తుందండి సో ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఎఫ్ వన్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఒక ఎఫ్ వన్ ఉంది సో కామన్ మనం తీసేసేటైతే ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే కాస్ తిటా స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ తిటా స్క్వేర్ ప్లస్ రిమైనింగ్ టర్మ్ టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కాస్ తిటా 
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ లోపల సైన్స్ స్క్వేర్ తిట్ట ప్లస్ కాఫ్ స్క్వేర్ తిట్ట అంటే మనకి తెలుసు వన్ అని ప్లస్ ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ మిగతా టర్మ్ ఏంటంటే టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కాస్ తీటా వేర్ తీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ఫోర్సెస్ సో ఆర్ స్క్వేర్ మనకు ఆర్ ఒకటే కావాలి కాబట్టి ఆర్ ఇస్ గోస్ టు స్క్వేర్ని ఇవతల వైపు పట్టుకొచ్చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కాస్ తీటా సో దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఫోర్సెస్ అనే రెండు మనం యూనిట్స్ ఏంటండి న్యూటన్స్ కదా ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ న్యూటన్స్ మరి ఫోర్స్తో వచ్చిన రిజల్టెంట్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది న్యూటన్స్తోనే ఉంటుందండి సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ ఎడ్జస్ అండ్ టు ఇచ్ అదర్ క్లియర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యారలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క రిజల్టెంట్ సో సో మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చేసామండి ఆర్ యొక్క రిజల్టెంట్ని కన్వర్ట్ చేసాం కానీ ఆర్ అనే రిజల్టెంట్ ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది హార్జెంటల్తో కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ కూడా మనం కన్వర్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి వీ విల్ టేక్ ద ట్రాంగిల్ ఓ బి అండ్ ఎన్ సో ఇక్కడ మనం టాన్ అప్లై చేసేటట్టయితే సో టాన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఓబిఎన్ అనే ట్రాంగిల్ నుంచి ఆపోజిట్ బై అడ్జస్ట్ ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి బిఎన్ సో ఈ ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్లో ఉన్నది ఏంటంటే బిఎన్ సో డివైడెడ్ బై అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ అంటే ఓ ఎన్ సో ఆపోజిట్ బై అడ్జస్ట్ అంటే కాబట్టి బిఎన్ బై ఓన్ కాబట్టి బిఎన్ అంటే మనకి ఏంటండి ఎఫ్ వన్ సైన్ తిటా సో అదేవిధంగా ఓఎన్ అంటే ఏంటి ఓసి ప్లస్ సిఎన్ ఓసి ప్లస్ సిఎన్ అంటే ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ కాన్స్ తిటా సో అప్లై చేసేద్దాం tan alpha equals to f1 sin theta by f2 plus f1 cos theta so idi manaki tan alpha nunchi vachindi but manaki em kavali only alpha kavali kabatti only alpha kavali kabatti ipudu alpha is equals to alpha is equals to tan inverse of tan inverse of f1 sin theta by f2 plus f1 cos theta so this is the final uh, direction of the resultant this is the final direction of resultant so this is all about a parallelogram of uh, parallelogram law of vectors when we try to solve the problems on this parallelogram law of vectors you will come to understand the exact use of parallelogram law of vectors so that is another parallelogram law of uh, forces so hope this video has helped you thank you so much